ואמליך מלכותי, ויצמח כור קני, ויקרב משיחי, וחייכון וביומכון, וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו, אמן. תעשה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו, בארץ כל ישראל, בכל העולם, אמן. טקס ההשכבה של הנזירה במנזר של הר זיתים הוקרא קדיש, תפילה יהודית על רקע צלב. זו תמונת מותה, תמונת חייה של הנזירה פאולה, שנשארה גם רוחלה מהגטו בפולין. לא ויתרה על שתי אגדות של אותו הנהר. הנהר זה החיים, ועל גדה אחת הייתה פולין, ובגדה השנייה ישראל, בגדה אחת נצרות, בגדה השנייה יהדות. הגשר שלה הוא גשר מעל נהר מאוד סוער. שערות חיי הכתובות ביומן שהשאירה במנזר בהר הזיתים שבו חיה 44 שנה. זה היומן שלה בעצם. זה היומן. זה היומן זכרונות שלה. בינואר האחרון נפטרה. ביומן מספרת רוחלה היהודייה שמשפחתה נספתה בשואה, איך הפכה בילדותה לנזירה ובחרה לחיות בישראל. העיר לומז'ה בצפון מזרח פולין מלחמת העולם השנייה. הנאצים רצחו את אביה שמחה. רוחלה בת עשר, אמה ואחיה יצחק נלקחים אל הגטו. בשישה בינואר 1943 בורחת רוחלה עם חברה אל היער הסמוך. חבורת פולנים רודפת אחריהן ומאיימת להרוג אותן, אבל אז, בתוך השלג, רוחלה מגלה צלב. Je lui ai fait cette promesse. Si je survis à la guerre, je deviendrai chrétienne, je t'appartiendrai entièrement et j'entrerai dans un couvent. בכלל להיות נוצרייה זה להיות רק נזירה כדי להתפלל לעם של אילן היהודי. את אמה ואחיה היא כבר לא פוגשת. רוחה למתחבאת לבדה חודשים ביערות ומוצאת מחסה כיתומה פולניה אצל משפחה גרמנית. הנדר שנדרה להתנצר ולהפוך לנזירה לא מרפה ורוחה לנכנסת למנזר בלומז'ה. נפגש עם הנצרות שם בשלג באותו רגע נתון של ההחלטה אה, לא היה לנתק את העבר אלא להציל את עצמה וכשזה הציל אותה אז היא ידעה שהיא מחויבת גם לזה וגם למקום שממנו היא באה. הגעגועים למשפחה שנרצחה במלחמה, יהדותה, כל אלה מביאים אותה לישראל. ב-1975 היא מגיעה הנה אל המנזר הבנדיקטיני בהר הזיתים, כאן חיה רוחלה היהודייה, היא פאולה הנזירה הנוצרייה, עד מותה. סבא שלי ידע שיש לה אחיינית שהיא נזירה בירושלים, שזאת רוחלה. דזירה דייזי עולה לבדה ב-1995 מארגנטינה לישראל אל קיבוץ מעגן מיכאל. את דודה רחל רוחלה, היהודייה הנזירה, הקרובה היחידה שלה בישראל, היא מוצאת במנזר בירושלים. ברור, בתוך העולם הפנימי שלה, איזה מחלקה שייך למה, היא ידעה לבקש את הזמן שלה ביומי שישי, בשבת היה לה אפילו את המנוחה. כשהיא יהודייה, גם 
ונוצרייה. גם. הקשר בין הדודה, ניצולת השואה, הנזירה, והאחיינית הקיבוצניקית, הלך והתהדק. דייזי נהגה להגיע למנזר, ואפילו הצליחה להפתיע את רוחלה, ולדאוג שתצא לחופשה נדירה מן המנזר, כדי לפגוש את הוריה של דייזי שהגיעו מארגנטינה. ובא, וישנה פה, ועשינו ארוחה חגיגית גז. היא הדליקה נרות שבת, עשתה קידוש. נורא מבלבל. לא. העובדה שהיא גם יהודייה וגם נוצרייה וגם חייתה נכון ושלם שני העולמות, מה דעתך עליה? על העובדה הזו? היא איזו תעודה שאותי הייתה מאוד משמחת, שהיא בחרה מאוד לעשות את זה. כן? זה כי... לא נראה לך מוזר? זה גם מוזר, ברור, כי היא משתי דתות. ו... אבל אני חושבת שהיא עשתה את הבחירה הנכונה, כי אם היא לא הייתה כאילו נוצרייה. אז אני חושבת שלא היה לה כל כך מקום להרגיש בו בנוח. ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמר רבה מבורך לעולם ולמי ולמי. אלי תפילי ברק, שילווה איש הפה במירה ומסע קודש בי דה אז אני מקבל את הטלפון מהמנזר. זה לא נתפס. קיבלת טלפון והודיעו לך. כן, שנפטרה. השבוע חוזרת דייזי אל המנזר, אל הבית של רוחלה, פאולה, דודתה שנפטרה. והייתה אומרת לי... לא מדליקה נרות שבת, ואני אומרת, מה היא אומרת לי? אבל היא נזירה. ואני אומרת, בעצם, כל הזמן עזרה לי לחזור הביתה, וזה היה הדבר היחידי שהיה לי בארץ. הבית, אל, היא, אתם, המנזר, והיהדות בדרך הזאת. qui lui a fait découvrir la profondeur de son judaïsme. Il a fait découvrir la profondeur de son judaïsme. Il a fait découvrir la profondeur de son judaïsme. Il a fait découvrir la profondeur de son judaïsme. Il a fait découvrir la profondeur de son judaïsme. הנזירות מאפשרות לנו להיכנס ולראות את המנזר שבו חיה רוחה לפאולה עד מותה. את בית ההערכה שבו עבדה שנים, את הגינה שטיפחה, את הכנסייה שבה התפללה. שלה לעם ישראל, לדאגה לילדים שלי, בצבא, הכל בסדר, להתפלל, להתפלל בשביל החיילים. זה לא פשוט להגיד לנזירה במנזר, תתפללי בשביל החיילים. זאת אומרת, החיילים ששומרים. פאולה רוחה לקבורה בבית הקברות במנזר שעל הר הזיתים. בחייה וגם במותה יש מקום לצלב ולמגן דוד. היה מאוד ברור שהיא יהודייה, בנולדה יהודייה ובית מאוד דתי ומסורתי והיא תמות גם בארץ כיהודייה וגם כנוצרייה, הכל בסדר. 